गुड मर्निंग डियर स्टूडेंट सीज अपकामिंग एक्साम लक्ष्य भेद टू थाउजेंड टोटी थ्री हम प्लैटफर्मे चलते ये क्लसगुलो हे तुम्हारे का क्लसगुलो प्रत्येक रेगुलर करो आपकामिंग एक्साम भलो रेजाल करो तो रईसर जो मोटो टूगेदार इन सकसेस रईसर यूट्यूब चैनल तुम्हारे संगे रही है तई आम संगे तुम्हारा क्लस करो एक्साम तुम क्रैक करो तो आज के रही जगो नतून एक शिड्यूल अनुजय क्लसगुलो टोटाल क्लसगुलो क्यों है नतूनत कि आई जिनगुलो देखो ए टोटाल रिविसन डब्ल्यू बि सी एस प्रिलिमिनारि जेहतु एम सिक्यू बेस हे से जैगागुलोते अक्यूरेसि बाढ़ानों जन की सिसटेम खेल रखते हैं कौन जैगा भूल करी को जैगा ओभारकाम कर विषय रही है सेगल एखे केयार करब तो शुरू करी आज के सेशन लक्ष्य भेद टू थाउजेंड टोटी थ्री के सामने रेखे जेटा बोली इफ यू वांट यू उल बी सकसेसफुल वन डे जदि तुम्हें चाओ तुम साफल्य पा एक एक तुम तुम लक्ष्य के स्थिर रखो चारिदी के जे परिसिति तैरी होती के ओभारकाम निजे के प्रतिष्ठित कर नाम ही हे साफल्य और साफल्य पे गफलता आसते ही पड़े एवं से विफलत ही तुम्हें साफल्य दोरगोड़ा पोच देवे तई धर्य एवं निजे लक्ष्य थे कख जान विच्युति ना घटे टू थाउजेंड टोटी थ्री डब्ल्यू बि सी एस प्रिलिमिनारि क्रैक कर मेन मेन पर इंटरभ्यू इंटरभ्यू कर इंटरभ्यूर पर निजे नाम पानलाइज कराई लक्ष्य छात्र जगह पोछनर जन प्रथम स्टेज हे प्रिलिमिनारि एक्सामेशन यिमिनारि एक्सामेशने तुम्हारा प्रत्येक सबजेक्टे रईसर देखो यूट्यूब चैने प्रत्येक सबजेक्टर एक सिसटेमेटिकाली वाइज जो क्लसगुलो हे क्लसगुलो को तुम्हारा कतटा उपकृत हो सेगल तुम्हारे मतबाद तुम्हारे मतमत तुम्हारे से मतमत शुने निजेद के परिपुष्ट करब तो आज के करब से हे ये लक्ष्य भेद टू थाउजेंड टोटी थ्री से मोटो टूगेदार इन सकसेस एट सब समय छिल रही थक एक तुम्हें जो मने करते बीसिएस परीक्षाटा जे पैटार्नर ही हक ना क्यों से तुम्हें बिलिव इन योर सेल्फ तुम्हें निजे प्रति विश्वास रखते हैं विश्वास रखार रखार जे पथ से पथटा तुम्हें सहाज कर रईसमार्ट यूट्यूब चैनल एरपर जेटा बोल जो इम्पसिबल इज जस्ट ए वार्ड एट माथाय रखे जदि तुम्हें ये भास्ट सिलेबास कवर करो एवं एखे एखे जदि को विषय तुम्हार ड्रबैक्स थे से कख इम्पसिबल नये कारण तुम्हें तुम्हार परिश्रम मध्यमे मेधार माध्यम ये प्रब्लेमगुलो ओभारकाम करते सक्षम परीक्षा साफल्य लाभ कर लक्ष्य टू थाउजेंड टोटी थ्री एप्रिल मास आज के फार्ष्ट एप्रिल जून मास पर्त जदि तुम देखो प्लैटफर्मे बारोटा क्लस प्रोभाइड करतेब जदि बारोटा क्लस है तो हमें कि देखो एनसेंट इंडियन हिस्ट्री ओपर दुटो क्लस मिडियबल इंडियन हिस्ट्री ओपर दुटो क्लस हिस्ट्री अब मडार्न इंडियार ओपर दुटो क्लस तर मैं एनसेंट मिडियबल मडार्न ए रकम जो पार्टगुलो रही है जो सिलेबास देखी से पचिस पचिस पंचाश को भाग कर देवा था तो तीनटे ही कवर है एर जे क्लसगुलो पा से क्लस हे दुई दुई चार दुई छटा और बाकी जो छटा रही है से ओभारल प्रैक्टिस सेट सिक्स क्लस मान बी सी एस जे रखम प्रश्न कर प्रश्नगुलो करार जे इन्सटैंट एनसार देर जो आज थे एक एक पार्ट थक अर्थात आप चेष्टा करब जे परीक्षा अक्यूरेसि तुम्हें भलोकर बिल्ड आप करा तो जो देखी तो विषयगुलो थे से विषयगुलो हे एनसेंट इंडियन एनसेंट इंडियन हिस्ट्री ओपरे दुटो क्लस नेब आज के सेट वन मिडियबल हिस्ट्री ओपरे दुटो क्लस हिस्ट्री अब मडार्न इंडियार ओपर दुटो क्लस ओभारल प्रैक्टिस सेटर ओपर छटा क्लस जैगाटा थको तो तुम्हारा जरा ये उपस्थित रेच प्रत्येक के 
प्रत्येक के गुड मर्निंग रईसमार्ट यूट्यूब चैने तुम्हारे प्रत्येक के वेलकाम केशव सायतन अरूप रूपमणि सैयद आखतर जिउल प्रत्येक के प्रत्येक के अभिनंदन तुम्हारा ये चेष्टा कर चेष्टार फल तुम्हारा आपकामिंग एक्साम पा आयुष सर वाइटर क्लस रुटीन दी भलो हत बुझते सुविधा हत हाँ आयुष हाँ आयुष ये रुटीन देवा प्रति शनिवार हमार क्लस प्रति शनिवार सायनी पढ़ाशुना ड़े दिओना पढ़ाशुना भलोक करो एवं अक्यूरेसि बिल्ड आप करो ये जे कोश्चनगुलो थक एक कोश्चनरों अन्सार जान भूल ना यही जैगाटा देखें पूजा सायनी प्रत्येक के बोल ये मनिला तुम्हारे प्रत्येक के बोल यथाय रखे आयुषी हाँ हाँ पूजा नेक्स्ट देखो जेटा जेटा आता हे आज के करब से हे हिस्ट्री अफ एनसेंट इंडिया सेट वान तुम्हारा ये जान जो ये हुमार छवि ये हरप्पार छवि ये इंदास व्यलि सीभिलइेशन एक एनिमेल जेटा हे इूनिकर्न एट वही महेंद्रदारो फिल्मे जे फिल्मे जो पिक्चार्ट रही है वो पिक्चार्टा थे ये स्क्रीनशट नहीं दवा तो इूनिकर्न कम देखते जैगाटा खेल रखे कारण यही जैगागुलो प्रश्न आसे आज के ओपर करब क्लस से हिस्ट्री अफ एनसेंट इंडिया सेट वान एर पर क्लस करब इखने की देखो आपगल पढ़े से पढ़ा विषयगुलर ओपर जो कोश्चनगुलो आसे से ही कोश्चनगुलर अन्सारगलो जान भूल ना से हीजे एखे अक्यूरेसिटा के टेस्ट करब यूरेसि टेस्ट करारे प्रथम जेटा प्रथम कोश्चन देखो प्रथम कोश्चन हे हू एम द फलोईंग इज द अथार अब द बुक प्रि हिस्टोरिक इंडिया प्रि हिस्टोरिक इंडिया बोले जे बोईटा रोचे ये बोईटार अथार के ये जैगाटा जख तुम्हारा जा तक तुम्हारे प्रथम ही खेल रखते है सर जन मार्शाल रबार्ट ब्रूस फूट स्टुअार्ट पिगट नान अब दब य जैगाटा जदि तुम्हें देखो तो तुम्हार अन्सार क्यार प्रश्न अन्सार क्यों बोल क्यों भलोक देखो ये एखे एट हिवर्ड प्रि हिस्टोरिक इंडिया तुम्हें ये कखो बोनी फादार अफ प्रि हिस्ट्री प्रश्नता बोल शर्मिष्टा सायनी मनीषा जैगागुलो के एक केयार कर जेटा ये क्लस अक्यूरेसि बिल्ड आप करार तो क्लसटा कर जगहटार संगे थे ये एड करते हैं अर्थात देखो ये बोले ये एक बी प्रि हिस्टोरिक इंडिया एट स्टुअार्ट पिगटर लेखा और फादार अफ प्रि हिस्टोरिक दुटो के एक दिए तर मान तुम्हारे ये विषयता रही है ये विषयता के केयार करते परीक्षार हले ताड़ाहुड़ो करड़ाहुड़ो कर अन्सारगलो भूल करना मन रखे परीक्षाटा एम जे परीक्षा तुम्हारे भूल अन्सार बार कर तुम्हें क्यों भूल कर जैगाटा के अवश्य खेल रखते हैं ना ना जन मार्शाल कखना जन मार्शाल कखना इटार अन्सार है स्टुअार्ट पिगट यैगा खेल रखे जाना कोश्चें जान कख भूल ना हमारे की वार्ड हे बुक ये एक बी जेमन धर हिस्ट्री मडार्न हिस्ट्री ओपर अनेक रटार आज से ही रटारगलो कख क्या से जैगागुलो के खेल रखते हैं नेक्स्ट देखो तर मैं इटार अन्सार हो गो सी यटार अन्सार हो गो सी ये जैगागुलो के एक केयार कर तुम्हारा पार एम कि टाफ विषय नए देखो जेटा थ्री एज थ्री एज मान जो इतिहास के भाग करी माथाय रखे जो इतिहास के भाग करी इन जेनारे दोटो भागे भाग कर प्रि हिस्टोरिकल एज और हिस्टोरिकल एज एपारे जख ही हिस्ट्री भाग हे प्रि हिस्टोरिकल एज बा हिस्टोरिकल एज सब समय तीनटे भागे भाग हे प्रि हिस्टोरिकल एजरों दोटो पार्ट आ 
একটা হচ্ছে স্টোন এজ দ্বিতীয়টা হচ্ছে মেটাল এজ এই স্টোন এজটাও তিনটে ভাগে ভাগ প্যালিওলেথিক মেসোলেথিক নিওলেথিক আবার মেটাল এজটা চ্যালকোলেথিক ব্রোঞ্জ এজ আয়রন এজ এই তিনটে তিনটে করে ভাগ আছে এখানে কিন্তু সেটা বলেনি এখানে কি বলেছে দেখো দা থ্রি এজ সিস্টেম থ্রি এজ সিস্টেমটা যখন বলছে সেটা কি এই থ্রি এজ সিস্টেমে বলছে স্টোন মানে গোটাটা ব্রোঞ্জ মানে চ্যালকোলেথিকটা বাদ আছে ব্রোঞ্জ ব্রোঞ্জ মানে চ্যালকোর ব্যবহারও হয়ে গেছে আর একটা বলছে আয়রন তিনটেকেই কেয়ার করতে হবে তার মানে থ্রি এজ সিস্টেম যেটা 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 বলছে সেটা কি স্টোন ব্রোঞ্জ আর আয়রন এই তিনটে এজের কথা প্রথম কে ক্যালকুলেট করেছে কালেকশান অব দ্য কেপেন হেঙ্গেন কেপেন হেঙ্গেনটা কি এটাও তোমাদের জিকের কোশ্চেন হতে পারে ডেনমার্কের ক্যাপিটাল কেপেন হেগেন তার মানে এই ডায়লগটা যিনি দেবেন তিনি ডেফিনেটলি ড্যানিশ এটাও মনে রাখতে হবে তো এই যে থ্রি স্টেজ এই জিনিসগুলো দেখো এখানে গর্ডন চাইল্ড স্যার জন মার্শাল জন লুবক চার্লস থমসন এদের নামগুলো তোমরা কোথাও না কোথাও দেখেছ লুবক কি করছে লুবক নামকরণ করছে প্রাচীন প্রস্তর যুগ নব্য প্রস্তর যুগ এই নামকরণগুলো করছে এই জন্য এদেরকে ইন্ডিভিজুয়াল আইডেন্টিটি দরকার তার মানে লুবক হবে না মার্শাল হবে না চাইল্ড হবে না এই তিনজনা হবে না তার মানে এটার অ্যান্সার হবে থমসন এটার অ্যান্সার কি হবে এটার অ্যান্সার হবে থমসন জুয়েল থ্যাংক ইউ এটার অ্যান্সার হবে থমসন এই জায়গাটাকে খেয়াল রাখবে এবং ইনি হচ্ছেন একজন ড্যানিশ এই জায়গাটাও তোমাকে কেয়ার করতে হবে তার মানে দেখো জানা কোশ্চেনগুলো তোমাকে ভালো করে কেয়ার করতে হবে যদি না জানো সেটাকে জেনে নিতে হবে তার মানে থ্রি এজ সিস্টেম মানে সবসময় যে স্টোন ব্রোঞ্জ আয়রন তা কিন্তু নয় যদি স্টোনে যে তিনটে ভাগ বলো সেটা হচ্ছে প্যালিও মেসো নিও আবার যদি মেটালে যে তিনটে ভাগ বলো তাহলে সেটা হচ্ছে চ্যালকো ব্রোঞ্জ আয়রন আবার হিস্টোরিক্যালেজের যদি তিনটে পার্ট বলো এনসেন মিডিয়াবেল মডার্ন এগুলো সব এক নয় তার মানে এই জায়গাটাকে তোমাকে কেয়ার করতে হবে এগুলো আমাদের পরীক্ষায় এখন প্রশ্ন হচ্ছে থ্যাংক ইউ তুহিন হ্যাঁ জুর্গেনসেন থমসন একদম নাবিদা সুলতানা একদম থ্যাংক ইউ এটা এটা একদম ঠিক নাম বলেছ তুমি থ্যাংক ইউ এই জায়গাগুলোকে অবশ্যই কেয়ার করো তার মানে আমাদের তিন নম্বর প্রশ্নে চলে যাব তিন নম্বর প্রশ্নে এই জায়গাগুলোকে খেয়াল রাখবে ছোটো ছোটো ইনফরমেশান এমন কিছু টাফ বিষয় নয় এদের প্রত্যেককে ছোট ছোটো একটা করে নোট যদি তুমি তোমার কাছে রাখো তাহলেই তুমি অ্যান্সারগুলো পেরে যাবে নেক্সট দেখো নেক্সট যদি আমরা দেখি তিন নম্বর প্রশ্ন তিন নম্বর প্রশ্ন বলছে দ্য কালটিভেশন অফ সিরিলস ফার্স্ট স্টেটেড ইন স্টার্টেড ইন তো দ্য কালটিভেশন অফ সিরিলস ফার্স্ট স্টার্টেড ইন আমরা যদি দেখি কালটিভেশনটা মানে কৃষিকাজটা প্রথম কোন যুগে শুরু হয়েছিল সেখানে কারণ কি যুগটা চাইছে কেন অপশানে প্রত্যেক কটা যুগ রয়েছে প্যালিওলেথিক মেসোলেথিক নিওলেথিক প্রোটো হিস্টোরিক এজ এবারে দেখো এই তিনটে এজ তো আমরা পেয়েছি এবারে তিনটে এজের সঙ্গে একটা নতুন এজ পেয়ে গেলাম প্রোটো হিস্টোরিক্যাল এজ এই প্রোটো হিস্টোরিক্যাল এজটা কোনটা ইন জেনারেল প্রি হিস্টোরি সেটাই বেসিক্যালি যেখানে পড়াশোনা হচ্ছে না হিস্টোরিক্যাল এজ মানে এখানে পড়াশোনা হচ্ছে কিন্তু প্রি প্রোটো হিস্টোরিক্যাল এজ সেই জায়গাটা যেখানটায় প্রি হিস্টোরি যে জায়গাটায় পড়াশোনা স্টার্ট হবে অথচ হানড্রেড পারসেন্ট আমরা বুঝতে পারবো না সেই জায়গাটা হচ্ছে প্রোটো হিস্টোরিক্যাল এজ অর্থাৎ ইন্দাস ভ্যালি সিভিলাইজেশন যেখান থেকে স্টার্ট হচ্ছে সুমেরিয়ান ইজিপশিয়ান এই সিভিলাইজেশনগুলো যে সময়টা হচ্ছে সেই জায়গাটা হচ্ছে প্রোটো হিস্টোরিক্যাল এজ এটাও তোমাদের খেয়াল রাখতে হবে তার পাশাপাশি এটাও খেয়াল রাখতে হবে কালটিভেশন সিরিলস এটা যখন স্টার্ট হবে সেটা কোন এজে কালটিভেশন সিরিল প্যালিওলে থেকে যে মানুষ বনে জঙ্গলে গুহায় থাকছে তখন কি কালটিভেট করবে কালটিভেশন জানেই না তারা মেসোলে থেকে তখন আত্মরক্ষার তাগিদে তারা অনেক কিছু নতুন জিনিস আবিষ্কার করছে আবিষ্কার করার ফলে 
নিউলেথিক এজ থেকে এই সিরিল কালটিভেশনটা স্টার্ট হবে তার মানে এটার অ্যান্সার হবে সি নিউলেথিক এজ এটাই তোমার অ্যান্সার হবে এবারে প্রশ্ন হচ্ছে এই নিউলেথিক এজে যখনই কালটিভেশন হবে তাহলে এগ্রি ওল্ডেস্ট এগ্রিকালচার সাইটগুলো ডেফিনেটলি নিউলেথিক এজের সঙ্গে যুক্ত হবে এই জায়গাগুলো খেয়াল রাখতে হবে এই যে জায়গাগুলো একদম রাইট নিউলেথিক এজ এই জায়গাটা একদম হ্যাঁ নিবে নাবিদা মেহেরগড় কুলদেওয়া তারপরে হচ্ছে লাহুরদা এই যে জায়গাগুলো মানে ওল্ডেস্ট এগ্রিকালচার ফিল্ড এই জায়গাগুলো ডেফিনেটলি তোমার নিওলেথিক এজ এবারে নিওলেথিক এজটা বাদ দিলে পরবর্তীকালে যখন চ্যালকোলেথিক এজ আসছে ওই চ্যালকোলেথিক এজেরও আবার এগ্রিকালচার সাইট যদি বলো তখন কিন্তু কালীবাঙ্গান তার মানে নিওলেথিক সাইটগুলো যখন আসবে না তারপরে আমরা চ্যালকোলেথিক এজের সাইটগুলোকে অ্যান্সার নেব এটা ক্রনোলজিক্যাল অর্ডারটাকে তোমাকে কেয়ার করতে হবে এই জায়গাগুলো অবশ্যই খেয়াল রাখবে হ্যাঁ মেহেরগড় হবে মেহেরগড় তো গত দু তিন বছর ধরে পারমানেন্ট কোশ্চেন হয়ে গেছে এটা হ্যাঁ একদম একদম সায়ন্তন রায়গুপ্ত থ্যাংক ইউ এই জায়গাগুলো খেয়াল রাখবে নেক্সট দেখো তাহলে এটার অ্যান্সার হয়ে যাবে তিন নম্বর কোশ্চেনের অ্যান্সার হয়ে যাবে সি নিওলেথিক এজ নেক্সট দেখো চার নম্বর কোশ্চেন ফ্রম হুইচ প্রি হিস্টোরিক্যাল সাইট এ বোন মেড আইডল ভালো করে খেয়াল রাখবে বোন মেড আইডল মানে হাড়ের তৈরি একটা মূর্তি যেটাকে আমরা বলছি অব দ্য মাদার গডসেস হ্যাজ বিন ফাউন্ড মাতৃ দেব দেবীর হিসেবে তুলনা করছে তার মানে এই যে জায়গাটা এই জায়গাটাতে আমরা কি দেখলাম ফ্রম হুইচ প্রি হিস্টোরিক্যাল সাইট এ প্রি হিস্টোরিক্যাল সাইট প্রি হিস্টোরিক্যাল সাইট মানে গোটাটা প্রি হিস্টোরিক্যাল সাইট মানে গোটাটা তার মানে এখানে যে আইভিসি হতে হবে তার কোনো মানে নেই সমাজ গঠন হয়ে যাবার পর সভ্যতা গঠন হবে সে প্রথমে সেই সভ্যতাটা নন আরবান এগ্রিকালচার সারপ্লাসের পর আরবান সিভিলাইজেশানে যাবে আরবান সিভিলাইজেশানে যখন যাবে তখন ইন্দাস ভ্যালি সিভিলাইজেশান তার মানে এই যে এই যে এই যে মাদার গডসেস এই মাদার গডসেস আইভিসিতে থাকতে পারে এ নিয়ে কোনো বিতর্ক নেই এ নিয়ে কোনো কোনো মতভেদও নেই হ্যাঁ থাকবে আইভিসিতে কিন্তু তারও আগে যদি সভ্যতা থাকে সেখানেও ওয়ারশিপ অফ নেচার ছিল এবং মাদার গডসেসও ছিল সে তার উদাহরণটা এখানে বলেছে যে বোন মেড আইডল এটা আমরা কোথায় পেয়েছি এ বোন মেড আইডল এখানে আমরা যেটা পেয়েছি সেই জায়গাটা কি হবে চারের সি সোন ভ্যালি সোন ভ্যালি সোন নদীটা কোথায় আছে এই জিওগ্রাফির সঙ্গে হিস্ট্রিকে তোমাকে কিন্তু খেয়াল রাখতে হবে তার মানে সোন ভ্যালি সোন নদী মানে কোথায় গঙ্গা এবং সোন দোয়াব এটা মানে হচ্ছে বিহার পাটনা তার মানে সোন ভীমবেদকা বেলান এইটা যদি বলো তাহলে আমরা এটা যেটা পাব সেটা হচ্ছে বেলান ভ্যালি বেলান বোলান নয় কিন্তু বেলান এটা উত্তর প্রদেশে বেলান ভ্যালি আর বোলান ভ্যালি এক নয় বোলানটা হচ্ছে মেহেরগড় বেলানটা হচ্ছে উত্তর প্রদেশ দুটো জিনিস এক নয় একদম রাইট বেলান ভ্যালি ইউপি একদম রাইট সোন আর সোহান দুটো এক নয় একদম রাইট একদম রাইট দুটোকে এক করে দিও না তার মানে এই জায়গাগুলো তোমাকে কেয়ার করতে হবে তার মানে আমরা চার নম্বরের অ্যান্সার কি পেয়ে গেলাম বেলান ভ্যালি এই যে প্রশ্নটা এই প্রশ্নটা অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ তার মানে হচ্ছে এই যে মাদার গডসেসটা পেয়েছি সেই মাদার গডসেস মেড বাই বোনস এইটা তোমাকে খেয়াল রাখতেই হবে এবং পিকচারটা একবার দেখে নিল তুমি অ্যান্সারগুলো করতে সুবিধা লাভ করবে নেক্সট দেখো আমরা যদি এর পরের প্রশ্নটা দেখি হোয়ার হ্যাজ হ্যাজ দ্য আর্লিয়েস্ট এভিডেন্স অব রাইস বিন ফাউন্ড এই যে প্রশ্নটা করেছে রাইস কিন্তু মনে রাখবে যখন সিডিল কালটিভেশন হবে প্রথমে হচ্ছে বার্লি তারপরে হুইট তারপরে রাইস এরপরে আরও ক্রনোলজিক্যাল অর্ডারগুলো খেয়াল রাখতে হবে এগ্রিকালচারাল এভলিউশন 
যেটা আসছে সেই জায়গাগুলোকে খেয়াল রাখতে হবে তাহলে এই যে যখন নিওলিথিকে যে কালটিভেশন স্টার্ট হচ্ছে সেই কালটিভেশনে আমরা পেলাম বার্লি হুইট রাইস এবারে রাইসটা ইম্পর্টেন্ট এই রাইসটা যেটা আছে রাইস ফাউন্ড যেটা বলেছে বোগড় কুলদেওয়া আদমগড় নান অব দ্য এখানে যদি বলো পাঁচের বি একদম উত্তর প্রদেশের কুলদেওয়া এটাও এই সাইটটাও ডেফিনেটলি নিওলিথিক সাইট এই সাইটটা অবশ্যই নিওলিথিক সাইট নিওলিথিক সাইট এই কুলদেওয়াটা ইউপিতে আছে তার মানে এটা একটা রাইস কালটিভেশন আমরা এখানে পেতে পারি শুধুমাত্র কুলদেওয়া লাহুরদা মেহেরগড় এটা অবশ্যই খেয়াল রাখবে রাইস কালটিভেশন ল্যান্ড থেকে নানা রকম প্রশ্ন করে হ্যাঁ আথার আখতার তুমি যেটা বলেছ সেটা আইভিসিতে মানে নিওলিথিকের পরে যখন চ্যালকোলেথিক এজ স্টার্ট হবে চ্যালকোলেথিক এই চ্যালকোলেথিকে যে যখন আইভিসি হবে আইভিসিতে তখন লোথাল এবং রংপুর এই দুটো জায়গাতে তোমার তোমার ডেফিনেটলি রাইস কালটিভেশন থাকবে রাইস হাস্ক পাবে সেই জায়গাগুলোকে অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে তার মানে পাঁচের অ্যান্সার হয়ে গেল বি এবারে দেখো ছ নম্বর প্রশ্ন ছ নম্বর প্রশ্নতে আমরা যাব ছ নম্বর প্রশ্ন কি করছে দ্য পিপল অফ ইন্দাস ভ্যালি সিভিলাইজেশন ওয়ার অলমোস্ট এই জায়গাগুলো খেয়াল রাখবে আমরা যদি হিউম্যান স্কাল স্টাডি করি স্টাডি অফ অ্যান্থ্রোপোলজি অ্যান্থ্রোলজি অ্যান্থ্রোপোলজি যে হিউম্যান স্কাল স্টাডি করে সেখানে দেখা যায় প্রোটো অ্যাস্ট্রোলয়েড অ্যালপিনয়েড মেডিটেরিয়ান এবং মাঙ্গোলয়েড এই চার চার ধরনের গোষ্ঠী আইভিসিতে ছিল এবারে এখানে সেটা প্রশ্ন করেনি তাদের মধ্যে মেজরিটি কারা ছিল সেটাই প্রশ্ন করেছে দ্য পিপল অফ ইন্দাস ভ্যালি সিভিলাইজেশন ওয়ার ওয়ার অলমোস্ট বেশিরভাগ কি ছিল এই অলমোস্টটাকে কেয়ার কেয়ার করতে হবে এবারে দেখো ওখানে যেটা আছে বললাম চার ধরনেরই ছিল প্রোটো অ্যাস্ট্রোলয়েড অ্যালফিনয়েড মেডিটেরিয়ান এবং মাঙ্গোলয়েড এখানে নেগ্রয়েড এবং নর্ডিক এই দুটো ছিল না এটা পরে আসবে তো এদের মধ্যে কারা মেজরিটি ছিল সেটা যদি বলো তার মানে পোটো অ্যাস্ট্রোলয়েড না মেডিটেরিয়ান ভূমধ্যসাগরীয় এরা বেশি ছিল ভূমধ্যসাগরীয় যারা রয়েছে তারা বেশি ছিল সেই কারণে এটার অ্যান্সারটা হয়ে যাবে সি ছয়ের অ্যান্সারটা হয়ে যাবে সি সায়নি অ্যান্সারগুলো কিন্তু জানা উচিত এবং করা উচিত এগুলো বিশাল কিছু প্রোটো অ্যাস্ট্রোলয়েড হবে না আক্তার মেডিটেরিয়ান হবে মেডিটেরিয়ান হবে একদম একদম এইটা একটু খেয়াল রাখবে এই জায়গাটাকে যদি খেয়াল রাখো তাহলেই তোমার অ্যান্সারগুলো সঠিক হবে ক্লিয়ার হলো তোমাদের তো নেক্সট দেখো নেক্সট আমরা যেটা দেখব সেটা হচ্ছে মেডিটেরিয়ান এবারে প্রশ্নটা হচ্ছে রবার্ট ব্রুজ ফুড ইনি হচ্ছেন আমাদের প্রি হিস্টোরিক্যাল এজের একজন বিখ্যাত ব্যক্তিত্ব হু ডিসকভার দ্য ফার্স্ট প্যালিওলিথিক টুলস ইন ইন্ডিয়া ওয়াজ এ অ্যান জিওলজিস্ট আর্কিওলজিস্ট প্যালিও বোটানিস্ট বোথ এ অ্যান্ড বি তার মানে এখানে যদি দেখো তাহলে আমরা কী খেয়াল রাখব এখানে কোনটা অ্যান্সার নেব তোমরা আমরা জিওলজিস্ট আর্কিওলজিস্ট প্যালিও বোটানিস্ট বোথ এ অ্যান্ড বি এক্ষেত্রে সাতের ডি থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ জুয়েল থ্যাংক ইউ জুয়েল হ্যাঁ এখানে অ্যান্সারটা হবে বোথ এ অ্যান্ড বি এটাই অ্যান্সার হবে বোথ এ অ্যান্ড বি এটা অ্যান্সার হবে এই জায়গাগুলোকে খেয়াল রাখবে থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ সৈয়দ শাহবাজ হায়দার সায়ন্তন শর্মিষ্টা সবাই সবাই রাইড করেছো বা এটা সহজ কোশ্চেন সায়নি রাইড করেছো তরুণ রাইড করেছো হ্যাঁ হ্যাঁ রাইড করেছো এইটা মনে রাখবে কিন্তু আমাকে যদি স্পেসিফিক ধরো প্যালিও বোটানিস্ট আর্কিওলজিস্ট জিওলজিস্ট সাইন্টিস্ট চারটে স্পেসিফিক দিয়ে দিত তাহলে কিন্তু মনে রাখবেন ইনার মেন প্রফেশান হচ্ছে জিওলজিস্ট জিও সাইন্টিস্ট সেই জিওলজিক্যাল এক্সপেরিমেন্ট করতে গিয়ে তিনি প্রি হিস্টোরিক্যাল এজটা আবিষ্কার করেছিলেন সেই জন্য আর্কিওলজিস্ট হবে জিওলজিস্ট হবে কিন্তু একটা নিতে গেলে ওনার মেন প্রফেশান যেটা স্টার্ট করেছিলেন সেটা কিন্তু একজন জিওলজিস্ট জিও সাইন্টিস্ট 
এটা মনে রাখবে নেক্সট নেক্সট দেখো আট নম্বর প্রশ্ন দ্য আর্লিয়েস্ট এভিডেন্স অফ ম্যান ইন ইন্ডিয়া ইজ ফাউন্ড ইন এটা এটা বিশেষ মেনে এসে যাওয়া প্রশ্ন আমরা যদি দেখি যে অ্যান্থ্রোপোলজি কিন্তু হিস্ট্রি নয় কিন্তু অ্যান্থ্রোপোলজির সঙ্গে হিস্ট্রির এমন একটা মেলবন্ধন রয়েছে সেই জন্য কিছু কিছু প্রশ্ন অ্যান্থ্রোপোলজি থেকে হিস্ট্রিতেও চলে আসে তো এই জায়গাটায় খেয়াল রাখবে আর্লিয়েস্ট এভিডেন্স অফ ম্যান ইন ইন্ডিয়া ইজ ফাউন্ড ইন এটা ইম্পর্টেন্ট এখন প্রিলিমের জন্যে কারণ এটা মেনে অলরেডি এসে গেছে ডাব্লিউ বি সিএস মেনে এই প্রশ্নটা এসে গেছে আমাদের আট নম্বরের অ্যান্সার কি করেছ ডি একদম রাইট একদম রাইট হ্যাঁ এটা হবে নর্মদা ভ্যালি নর্মদা ভ্যালি ভারতে এবারে এই নর্মদা ভ্যালির সঙ্গে আরও একটা জিনিস খেয়াল রাখতে হবে শিবালিক হিলসটা জিওগ্রাফি মনে রাখতেই হবে নীলগিরি হিলস নাল্লামালা হিলস এই জায়গাগুলোর লোকেশানটা তোমাকে অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে হ্যাঁ নর্মদা ভ্যালি এটা নিয়ে কোনো প্রশ্ন নেই আরও একটা জায়গায় তোমরা পেতে পারো সেটা হচ্ছে নর্মদা ভ্যালি যদি না থাকে তখন তোমাদের কি অ্যান্সার হবে যদি ওয়েস্টের দিকটা বলে ওয়েস্টের দিকটা বলে তাহলে মনে রাখবে এনসেন্ট টাইমে আমরা সোহান ভ্যালিতেও পাবো সোহান ভ্যালিটা পাকিস্তানের দিকে যেটা শিবালিক হিলের কাছে এই শিবালিক হিলের কাছে সোহান ভ্যালিতেও আমরা ওল্ডেস্ট হিউম্যান হিউম্যান এভিডেন্স বা হিউম্যান ফসিল পেয়েছি তাই আর্লিয়েস্ট এভিডেন্স নর্মদা ভ্যালির সঙ্গে সোহান ভ্যালিকেও কেয়ার করতে হবে এই জায়গাগুলোকে একটু খেয়াল রেখো নেক্সট দেখো আমরা যদি দেখি এরপরে সেটা হচ্ছে ন নম্বর প্রশ্ন অ্যাট হালুর সোহান ভ্যালিও হতে পারে ক্রিস্টিয়ানো রোনাল্ডো বা আজকে অনেকজন পুরনো স্টুডেন্ট আছো উত্তর প্রদেশ হ্যাঁ এই জায়গাটায় খেয়াল রাখো আগে এটাই চলে আসো নাবিদা এখানে চলে আসো হালুর এই জায়গাটা মনে রাখবে হালুরটা হচ্ছে কর্ণাটকের একটা সাইট হ্যাঁ একদম কর্ণাটকের একটা সাইট হালু এ বোন অফ হর্স হ্যাজ বিন ফাউন্ড যেখানে ঘোড়ার হার পাওয়া গেছে এবারে মনে রাখবে যখন আমরা এনসেন্ট টাইম থেকে মডার্নের দিকে আসছি প্রথমে মনে রাখবে চার পা পরে দু পা তার মানে ডায়নোসর এজের সময় যখন ডায়নোসর এজ ছিল তখন মানুষের এক্সিস্টেন্সটা ছিল না এই মানুষের এক্সিস্টেন্সটা অনেক পরে এসছে সিনোজয়িক এজে এবারে সিনোজয়িক এজের আগে মেসোজয়িক এজে ডায়নোসররা ছিল তো এটার একটা সূত্র আছে সেটাও খেয়াল রাখতে হয় তো মেন প্রবলেমটা হচ্ছে ঘোড়ার এক্সিস্টেন্স ছিল ইউটিলাইজেশানটা সবাই জানতো না এটা হচ্ছে প্রথম প্রথম বক্তব্য তো এই জায়গাটাতে হর্স বোনগুলো আমরা কোথায় কোথায় পেয়েছি তবে এটা যে সময় পেয়েছি সেখানে হর্সের ব্যবহার হয়ে গেছে এবারে প্রশ্নটা হচ্ছে দেখো হালুর এমন একটা জায়গায় আমরা যদি ভারতের ম্যাপটা দেখি হালুরটা এরকম এরকম কর্ণাটকের এরকম জায়গায় তার মানে যে প্রিয়ডটায় হালুর যে প্রিয়ডটায় সে প্রিয়ডে ভারতবর্ষে ঘোড়ার ব্যবহার অলরেডি আর্যরা করে দিয়েছে কিন্তু সমস্যাটা হচ্ছে অনার্যরা ঘোড়ার ব্যবহার জানতো না এটাও তোমাকে খেয়াল রাখতে হবে তার মানে এই যখনই জানতো না তখন এই হালুরের এই জায়গাটাতে আমরা যেটা পেয়েছি সেটা হচ্ছে হর্স বোন হর্স হ্যাজ বিন ফাউন্ড বা বোন অফ হর্স পেয়েছি আবার এর আগে আইভিসি লোকেরা ওখানেও ঘোড়ার এক্সিস্টেন্স আছে ঘোড়ার এভিডেন্সটা আমরা পাবো যে জায়গাটায় সেই জায়গাগুলো তোমাকে খেয়াল রাখতে হবে এবারে প্রশ্ন হচ্ছে সুরকোটা এবং ধোলাবিরা দুটোতেই পাবো ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো সুরকোটা এবং ধোলাবিরা দুটো জায়গাতেই পাবো তাই এখানে যে প্রশ্নটা করেছে এই প্রশ্ন হিসেবে উত্তরটা তো আমি বলেই দিলাম আমাদের নয়ের অ্যান্সার থ্যাংক ইউ নয়ের অ্যান্সার সায়ন্তন কেন সি হবে চ্যালকোলে থেকে যে নয় হালুর আমি বললাম না যে এই যে জায়গাটা বললাম কর্ণাটকের এই জায়গাটায় তার মানে হালুর ডেফিনেটলি আয়রনেজ আয়রনে যে যারা ঘোড়া এবং লোহার ব্যবহার করছে তারা হচ্ছে আর্যরা এবং এবং হালুর এই কারণে বিখ্যাত যে এটা দক্ষিণ ভারতের সাইড যেখানে হর্সের হর্সের অস্তিত্ব পাওয়া গেছে ক্লিয়ার হলো এটা বুঝতে পারলে এই জায়গাটা 
এই জায়গাটা বুঝতে পেরেছ নেক্সট দেখো আমরা যেটা দেখব সেই জায়গাটা হচ্ছে আয়রন এজ এটা অবশ্যই আয়রন এজ হবে নেক্সট দেখো এটাও বিসিএস মেনে এসে গেছে আমরা বলি ম্যাক্রোলেথিক মাইক্রোলেথিক ম্যাক্রোলেথিক মাইক্রোলেথিক ভালো করে হাতটাকে দেখো ম্যাক্রোলেথিক মানে বড় মাইক্রো মানে ছোট তার মানে প্যালিওলেথিকে যে যেটা ব্যবহার হবে পাথরগুলো সব বড় বড় এরপরে ছোট পাথরের ব্যবহারটা আমরা মিসোলেথিকে যে এজ থেকেই শুরু করব তার মানে কি দেখো মাইক্রোলেথিক আর টাইপ অফ লেথিক মানেই তো স্টোন মাইক্রো মানে ছোট ম্যাক্রো মানে বড় তার মানে এটা কি হবে দশের অ্যান্সার কি হবে দশের অ্যান্সার ডেফিনেটলি ডেফিনেটলি বি হবে এটাই আমাকে খেয়াল রাখতে হবে দশের অ্যান্সারটা কি হয়ে যাবে বি একদম রাইট একদম রাইট নেক্সট দেখো আমরা এর পরের প্রশ্নটায় যাব দশের অ্যান্সার হয়ে গেল বি নেক্সট দেখো আমরা এর পরের প্রশ্নে যাব এগারো নম্বর হু কয়েন দ্য টার্ম প্যালিওলেথিক অ্যান্ড নিওলেথিক দুটো আছে তোমাকে দুটো নাও বলতে পারে দুটো নাও বলতে পারে একটা বলতে পারে প্যালিওলেথিকও বলতে পারে নিওলেথিকও বলতে পারে এর মাঝে আছে মেসোলেথিক মনে রাখবে যে প্যালিওলেথিক কয়েন করেছে সে নিওলেথিকও কয়েন করেছে প্যালিওলেথিক যে কয়েন করেছে সে নিওলেথিকও কয়েন করেছে তাহলে প্যালিওলেথিক এবং নিওলেথিক যে কয়েন করেছে একদম রাইট একদম রাইট সে হচ্ছে জন লুবক এবারে দেখো তোমরা যেটা ভুল করছো ওই যে বইটা লিখল প্রি হিস্ট্রি সেটা কিন্তু জন লুবক লেখেনি নামকরণটা করছে মানে বইটাও লিখছে সেই জায়গাটা কনক্লুশনটা তুমি নিয়ে নিয়েছ এটা কিন্তু কেয়ার করবে প্র্যাকটিসে এগুলোকে এই অ্যাকিউরেসিগুলোকে তোমার তৈরি করে দেয় এবারে দেখো যখন মেসোলেথিক নামটা আসবে হুডার ওয়েস্ট্রপ এ নামকরণটা করবে এই জায়গাগুলোকে একটু খেয়াল রাখবে একদম তার মানে আমার আমি তিনটেই পেয়ে গেলাম ইন্ডিভিজুয়াল করতে পারে প্যালিওলেথিক মেসোলেথিক নিওলেথিক কিন্তু আগে প্যালিওলেথিক মেসো নিওলেথিকের নামকরণ হবে পরে মেসোলেথিক নামকরণটা হবে পরে হ্যাঁ এই জায়গাটাকে তোমাকে খেয়াল রাখতে হবে বোঝা গেল এটা এগারো নম্বর প্রশ্নটা জিকের জন্যে খুব ইম্পর্টেন্ট এই জন্যে এটাকে কেয়ার করবে এগারো নম্বর প্রশ্নটাকে জিকের জন্যে খুব ইম্পর্টেন্ট এই প্রশ্নগুলো একদম এই নামগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট যেমন জন মার্শাল তো জানো উডার ওয়েস্ট্রপও জানো মনসর অ্যান্ড এলফিল স্টোন ইনি ছিলেন বম্বের গভর্নর হয়ে যাবেন এর নামেই বম্বে এলফিন স্টোন কলেজ বম্বেতে এই যে এদের এই যে অপশানগুলো রয়েছে অপশানগুলোর নামকরণগুলো নামগুলোকে একটু যদি কেয়ার করো জানা জানা থাকলে তোমার অ্যান্সার করতে অনেক সুবিধা হয় এই জায়গাগুলো খেয়াল রাখবে এবারে প্রশ্নটা কি দেখো এবারে প্রশ্নটা হচ্ছে আমরা যদি দেখি তাহলে আমাদের শুধু প্যালিওলেথিক নিওলেথিক নয় মেসোলেথিকটাও আমরা পেয়ে গেলাম এই প্র্যাকটিসগুলো কিন্তু চলতে থাকবে আমাদের এই এই বিষয়গুলো কিন্তু যখন আমরা ওভারঅল প্র্যাকটিসে যাব সেই জায়গাগুলোতেও এগুলো কাজে লাগবে এগুলো খেয়াল রাখবে স্টেটমেন্ট কনক্লুশন করার সময় যদি টাফ কোশ্চেন করে দেয় তখন স্টেটমেন্ট কনক্লুশনে এই জায়গাগুলোকে খেয়াল রাখতে হয় নেক্সট দেখো এবারে প্রশ্নটা দেখো হু কয়েন দ্য ফ্রেজ নিওলেথিক রেভলিউশন নিওলেথিক করেছে এবারে বলেছে নিওলেথিক রেভলিউশন তার মানে কি হচ্ছে রেভলিউশন মানে বিপ্লব এটার মানে কখনোই করো না বিপ্লব কথাটাই প্রি হিস্টোরিক্যাল এজ বিপ্লব কথাটা ফরাসি বিপ্লবে ব্যবহার হবে যিনি বলবেন ইট ইজ নট এ রিভোল্ট ইট ইজ এ রেভলিউশন এটা বিদ্রোহ নয় এটা বিপ্লব তাহলে রেভলিউশন মানে যদি বিপ্লব হয় তাহলে বিপ্লবের মানে হচ্ছে ড্রাস্টিক চেঞ্জ একটা চেঞ্জ আসবে যে চেঞ্জটা আমূল পরিবর্তন করবে যেমন ধরো ফরাসি বিপ্লব রাজতন্ত্রের পরিবর্তে গণতন্ত্র আসবে শিল্প বিপ্লব হ্যান্ডলুমের বদলে পাওয়ার লুম আসবে যখনই বিপ্লব হবে কোনো না কিছু পরিবর্তন হবে তার মানে নিওলেথিক রেভলিউশন এই কারণেই বলা হচ্ছে এখানে এগ্রিকালচার কাল্টিভেশন হচ্ছে তার মানে হান্টিং গ্যাদারিং থেকে মানুষ প্রডিউস করতে ফুড প্রডিউসিংয়ে যাচ্ছে 
এই কারণে এই এজটাকে নিওলিথিক রেভলিউশন বলা হয়েছে তার মানে এই সময় মানুষ সমাজ গঠন করছে সভ্যতা গড়ে উঠছে নিওলিথিকে যে মেহেরগড় সভ্যতা তোমরা বললে তো এই সভ্যতাগুলো গড়ে উঠবে ভিলেজ বেস হোক না কিন্তু এই সভ্যতাগুলো তো গড়ে উঠছে এই কারণে এই কারণেই হচ্ছে যে এখানে একটা ড্রাস্টিক চেঞ্জ আসছে তো এই কয়েনটা কে করেছে নিওলিথিক রেভলিউশন কয়েনটা কে করছে এইটা হচ্ছে প্রশ্ন এটা কে করবে সুস্মিতা হ্যাঁ সবাইকে গুড মর্নিং আগেই বলে দিয়েছি বি একদম রাইট থ্যাংক ইউ অসীম অসীম সাহা থ্যাংক ইউ অসংখ্য ধন্যবাদ তোমাকে চেষ্টা করো এই রকম অ্যাকিউরেসি কারেক্ট করার একদম এটা হচ্ছে গডন চাইল্ড যিনি এই ডায়লগটা দেবেন গডন চাইল্ড এই গডন চাইল্ড আরও অনেক কারণে বিখ্যাত এদেরকে কেয়ার করতে হবে তার মানে এই এই জায়গাগুলোকে একটু খেয়াল রাখবে একদম একদম এই জায়গাগুলোকে একটু কেয়ার করবে নেক্সট দেখো আমরা যদি এর পরের কোশ্চেনটা যাই তাহলে গডন চাইল্ড এটা বলছে এইটা অবশ্যই খেয়াল রাখবে গডন চাইল্ড বলছে নিওলিথিক রেভলিউশন তার মানে কোশ্চেন চেঞ্জ হলে অ্যান্সারটাও চেঞ্জ হচ্ছে এবং যে জায়গাটায় চেঞ্জ হচ্ছে সেই চেঞ্জের জায়গাটাকে একটু ভালো করে কেয়ার করো তাহলেই তুমি অ্যান্সারটা করতে পারবে নেক্সট মনে রাখবে যেটা নেক্সট যেটা দরকার সেটা হচ্ছে আমাদের এই প্রশ্নটা তেরো নম্বর হোয়ার দ্য এভিডেন্স অফ ক্রিমেটিং পেড ডক হোয়ার দ্য এভিডেন্স অফ ক্রিমেটিং পেড ডক উইথ ম্যান হ্যাজ বিন ফাউন্ড এই যে জায়গাটা বলেছে পেড ডক মানে গৃহপালিত কুকুর ক্রিমেটিং ক্রিমেশন মানে কি আগুনে পোড়ানো তো তাদের কবর দেওয়া ক্রিমেট আমরা যেটা বলি বুড়িয়েল মানে কবর দেওয়া এই জায়গাগুলোকে একটু খেয়াল রাখবে তেরোর বি একদম রাইট থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ বুরজাহাম কাশ্মীরে তেরোর বি থ্যাংক ইউ মনীষা থ্যাংক ইউ সবাই রাইট করেছো সৈয়দ তরুণ অসীম একদম রাইট তেরোর এটা বুরজাহাম এটা অবশ্যই মনে রাখবে এবারে মাথায় রাখবে যেটা সেটা হচ্ছে অবশ্যই রাইট করেছো থ্যাংক ইউ নেক্সট দেখো চোদ্দ নম্বর কোশ্চেন চোদ্দ নম্বর কোশ্চেন বলছে এ নিওলিথিক সাইট টু দ্য ওয়েস্ট অফ দ্য ইন্দাস রিভার ইজ একদম তোমার জানা কোশ্চেন তোমাকে কি বলেছে নিওলিথিক সাইট আমি যদি এরকম দেখি গুজরাট গুজরাটের ঠিক ওপরটা এই জায়গাটা থেকে এরকম করে হচ্ছে পাকিস্তান পাকিস্তানের পরে আফগানিস্তান এবারে ইন্দাস রিভারটা যদি এরকম করে আসে তাহলে এর ওয়েস্ট মানে এই দিকটা হবে ওয়েস্ট ভারতের এই দিকটা হচ্ছে ইস্ট এই যে জায়গাটা আছে তাহলে ডেফিনেটলি নিওলিথিক সাইট টু দ্য ওয়েস্ট বলেছে ইন্দাস রিভারের ওয়েস্টে যদি হয় তাহলে সেটা কি হবে জানা কোশ্চেনটা একদম রাইট একদম রাইট দুর্বা থ্যাংক ইউ আক্তার কিন্তু মাথায় রাখবে এই ডিসিশনগুলো ইনস্ট্যান্ট তোমাকে পরীক্ষা হলে নিতে হবে সেই জন্য একদম একদম তার মানে এটা মেহেরগড় ছাড়া অন্য কিছু অ্যান্সার হতেই পারে না একদম এটাই এটাই সব থেকে বড় বিষয় এই জায়গাগুলো তোমাকে পরীক্ষার হলে ইনস্ট্যান্ট ডিসিশনটা নিতে হবে নেক্সট খেয়াল রাখো এর পরে যেটা আছে সেটা যদি বলো তাহলে পনেরো নম্বর হুইচ অ্যামং দ্য ফলোইং ওয়াজ দ্য মেন অকুপেশন অফ প্যালিওলিথিক পিপল প্যালিওলিথিক পিপল যখন বলেছে এই প্যালিওলিথিক মানেই ওল্ড স্টোন প্যালিও মানেই হচ্ছে প্রাচীন স্টাডি অফ ওল্ড রেকর্ড এই কারণে প্যালিওগ্রাফ বলে এবারে লেথিক মানে হিস্টোরিক্যাল এজ আর জৈক মানে জিওলজিক্যাল এরা প্যালিও জৈকও হয় প্যালিওলিথিকও হয় আগে জৈক পরে লেথিক এই পয়েন্টটা তোমাকে মনে রাখতে হবে এবারে প্রশ্ন করছে যে হুইচ অ্যামং দ্য ফলোইং ওয়াজ দ্য মেইন অকুপেশন অফ প্যালিওলিথিক পিপল প্যালিওলিথিক পিপলের প্রধান জীবিকা কি এগ্রিকালচার হান্টিং ফিশিং ফার্মিং অ্যাকচুয়ালি এগ্রিকালচার এবং ফার্মিং হবে না কারণ এই দুটো নিওলিথিক এজে হয়েছে এবারে হান্টিং এবং ফিশিংয়ের মধ্যে কোনটা হবে দুটোই ছিল হ্যাঁ 
आई सी एजर ओई जैगाटा हाँ दोटोई छो सुस्मिता रुटीन एखे आजकल क्लस प्रथम आज बारोटा क्लस नेब से क्लसटा कि भावे नेब से प्रति शनिवार दसटार समय एरपर क्लस थकती शनिवार दसटार समय क्लस क्लस थकर एवर प्रश्न हे डेफिनेटलि ये नेब बी हान्टिंग यार हान्टिंग एनसार है एवं फूड गैदारिंग एकदम 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 हान्टिंग एवं फूड गैदारिंग फूड गैदारिंग मने रखे फूड गैदारिंग बोलना फूड गैदारिंग खेल रखते हैं एवे प्रश्न हे हान्टिंग मध्य कि फिशिंग पड़े ना हाँ पड़े क्यों जेखने हान्टिंग रही है से फिशिंग कैन नब शुदू की माँ खेत ना कि फिशिंग मान तो शुद्ध माँ हो गो तमें सब किच खेत से ही जन जैगा खेल रखते हैं एगुलो के केयार कर फार्ष्ट अपशन सेकेंड अपशन परीक्षार समय फार्ष्ट अपशन ना थे तक आप सेकेंड अपशन के अन्सार नहीं हाँ शुदू कि हान्टिंग को तो मैं यही देखो हान्टिंग मान कि भेजिटेरियन नन भेजिटेरियन नहीं तुम्हें बोलो डायनोसर एजे जदि भेजिटेरियन नन भेजिटेरियन था पैलिओलेथिक एजे भेजिटेरियन नन भेजिटेरियन पा ना हाँ पा सबा कि माँस खेत ना खेत पर फल खेत पर से हीजे फूड गैदारिंग शुद्ध गैदारिंग नय मे रखे एखे हान्टिंग मान डेफिनेटलि ये नन भेज तर मैं भेजिटेरियन छो से ही कारण से बोझान जो फूड गैदारिंग फार्ष्ट प्रायरिटी दीते हैं ये जैगाटा के खेल रखे ये जैगाटा के खेल रखे हमें कि बोल से बुझले कि बोल से बुझले तुम्हरा नेक्स्ट देखो आपी से रईस मार्ट यूट्यूब चैने तुम्हारा प्रत्येक सबसक्राइब करो एवं नियमित क्लसगुलो फलो करो हमारे क्लसगुलो तुम्हारे जेको परीक्षा तुम्हारे उपकारित आसमरा तुम्हरा ये जेटा आदमी अनलाइन अफलाइन दोटोई आनल टू वन इयर टू इयार्स बैच स्टार्ट हो डब्ल्यू बि सी एस 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 सी बैंकिंग समस्त विषयगुलर ओपर पढ़ानो हे तुम्हरा एखे जयन करते पर गूगल प्ले स्टोरे गए रईस मार्ट एप्ट डाउनलोड करो डाउनलोड कर संगे जुक्त हो स्ट्राचारे कोर्से एस तुम्हरा जयन करो <coughs> तो मेन जिन जेटा से षोलो नम्बर प्रश्न षोलो नम्बर प्रश्न कि बोल से देख एवर प्रश्न हे जेटा से आर्लिएस्ट सीटी डिसकवर इन इंडिया वाज ये देखो ये सीट बोलें ये सीट और सीटर मध्य जो तुम पार्थक्य ना बोझ ताली अन्सार भूल हो जाए मैं किड हे सीटी सीटी मान एग्रिकालचाराल सार्लस हलो सार्लस हो जावर पर एग्रिकालचार सार्लस कारण हे कपार स्टोन कपारे शिफ्टिंग कपारे शिफ्टिंग जाग्रिकालचार सार्लस सीटी तैरी हलो सीटीटार मध्य प्रथम जो कि आगे एस पर सब पड़े ना क्योंकि प्रथम आविष्कार हो जाए हड़प्पा से हीजन एटार अन्सार नब हड़प्पा एट नहीं और को वितर्क नहीं मैंने उन्नीस एकुश हड़प्पा उन्नीस बस महेंद्रदारो तर मैं हड़प्पा अपशने ना थे तक सेकेंड अपशन हिसेब महेंद्रदारो नेब ए प्रश्न हे प्लेसगुल आज हड़प्पा जे रखम पाजा महेंद्रदारो सिंधे तर मैं स्पेसिफिक प्लेस अन्सार थे सुपारफिसियल से स्टेटा के नेब ना ये माथाय रखे तर मैं ये अपशन अपशन अनेक समय तुम्हें केयार करते हैं जैगाटा भलोक खेल रखे नेक्स्ट देखो आपर सतर नम्बर प्रश्न दिखे जाब सतर नम्बर प्रश्न कि बोल से देखो द ज्ञानारि डिसकवर एट हड़प्पा वज लोकेटेड भलोक खेल रखे ये प्रश्न एकटू जान कन्फ्यूज जान ना हो ज्ञानारिजा मने रखार जो जख पढ़ी तक बोली एम इक्ुएल टू जि भी महेंद्रदारो इक्ुएल टू ग्रेट बार ये बी और ग्रेट बार बी एम इक्ुएल टू जि भी तर मैं एच इक्ुएल टू जि जि ग्रेट ज्ञानारिज तर मैं कि ग्रेट ज्ञानारिजा हड़प्पाय पे 
डेफिनेटलि खेल रखते हैं ग्रेट बद बोलने महेंद्रदारो तर मान ये हड़प्पाते ग्रेट बद नहीं आर ग्रेट ग्यनारिज आप हड़प्पाए पे तरह यही नय महेंद्रदारो ते ग्रेट ग्यनारिज नहीं महेंद्रदारो सब बड़ो बिल्डिंग ग्रेट ग्यनारिज ग्रेट बदटा बड़ो बिल्डिंग नय कितु जखनी हाँ के पेसिफिक ग्रेट ग्यनारिज ग्यनारिज दिए प्रश्न कर तक हमें हड़प्पार ज्ञानारिजटाई धरब और हड़प्पा जेहेतु रि नदी तीर तर मान नेयर दि रिवार यार एन्सार है अन् किचुबा जैगाटा के बोझान जो जैगाटाते जाते भूल ना करो से ही जैगाटा के बोझार जो ये प्रश्न खूब ही गुरुतपूर्ण स्ट्राक्चारल कोर्सेज निजे बी थे जो पढ़च से पढ़ार समय ये विषयगुलो के केयार करो एक्यूरेसि बिल्ड आप करो ये खेल रखते हैं जैगाटा के खेल रखते हैं बुझते पर एकदम यो जैगागुलो के प्रश्न की कर अनुजी अन्सार हमार इच्छे मत अन्सार होना अपशन तुम्हें बोले देवे जो यटार अन्सार की होते क्लियर हलो एट नेक्स्ट देखो आप प्रश्नटा जाब पर प्रश्नटा जो जा अठारो नम्बर हुईच व्वज दनलि इन दाइट उइथ एन आर्टिफिशियल ब्रिक डकियार्ड डकियार्ड अनेक आज आप जो आलादीनो बी कुंडी बोली लोथाल बोली एगुलो सब एनसेंट डकियार्ड कंतु लोथाल हे आर्टिफिशियल एवं आर्टिफिशियल शुद्ध नय ब्रिक मेड डकियार्ड मान इटर तैरि पोड़ा इटर तैरी तर मान आर्टिफिशियल जदि बोले तेल एक क्षेत्र में ये एकदम प्रिलिमिनारि सबाई पड़ा एक कोश्चन जेखने प्रश्न अन्सार क्यों भूल करें एरक किसू कोश्चन प्रिलिमिनारी ते थे से तर मध्य एगुलो पड़े तो योथाल एक स्टूडेंटो प्रश्न उत्तर भूल करना ये शिवर एवं यार हो जाए लोथाल यटार अन्सार एकदम देखो ये क्यों क्यों भूल करना एकदम हंड्रेड पार्सेंट रईट कर चिन्ह फिन्न कि दिए तो बुझीओना असीम कि दीच ओगुलो एकदम एकदम एवर देखो उन्नीस नम्बर उन्नीस नम्बर प्रश्न देखो उन्नीस नम्बर बोल दरपियन्स डिड नट नो दूज अफ कोश्चन सोजा क्योंकि अपशन घूरिए दिले कोश्चनर मोड व तुम्हार मेन्टालिटी कख चेन्ज होना माथाय रखे हरपियन डिड नट नो बोले जा जा व्यवहार करी मोबाइल छो हरपाते ना मोबाइल व्यवहार जानतना कंतु ओगुल इम्पर्टेंट ना इम्पर्टेंट हेखने अपशन की थक देखो मेटाल दिए आज मैं आई भि सी ते आयरन छो ना तर मैं आयरनर व्यवहार जानबे ना एवे मे रखे ओखने अनेक कि जमन धर भूल करार जैगा कथा ओखने केप टेम्पल देखे केप टेम्पल मैं महेंद्रदारोते केप टेम्पल पे कि केप टेम्पल और टेम्पल तो एक नए तर मैं वे टेम्पल एबसेंट आज मंदिर एबसेंट आज जैगागुलो इन जेनारे इन्सटैंट एखकर सभ्यतार संगे तक कार सभ्यतार जो पार्थक्य बोलो जामा कपड़ ओखने पड़े आपार लोअर मिडिल ए रकम भाग हिसेब बस्टर नाना रकम नामों आंतु मने रखे एन जे रखम जुतर व्यवहार करीखने जुतर व्यवहार छो ना फुटवेर व्यवहार वोने तर मैं सेंसगुलो कि अपशन रही है सेटार ओपर केयर कर तुम्हें अन्सार करते हैं मेटाले ओपर आज मैं एखे डेफिनेटलि आयरनर व्यवहार वह जाने ना इटा क्यों चेन्ज करते जैगाटा के जगहटा के चेन्ज करते खेल रखे नेक्स्ट नेक्स्ट जेटा से कुी नम्बर हुईच व्वज दनलि सीटी अन द इन दस उउट फोर्टिफिकेशन जो देखो इन दस व्यलि सीभिलइेशने प्रत्येक टाउने एक फोर्टिफिकेशन रही है फोर्टिफिकेशन थका मान सेफ जो से रूलिंग रूलिंग जरा रे ओने थक एलिट क्लसरा थक एम एक्टाउन आखने तुम्हार उदाउट फोर्टिफिकेशन उउट सीटेडाल उदाउट सीटेडाल जो बोल तक तुम्हार अन्सार एकदम रईट यो हाँ हाँ एकदम 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 रईट एकदम रईट अन्सार चानुदारो एकदम एकदम कुड़ी डी थैंक यू थैंक यू नेक्स्ट देखो आप जो देखी तेल एकुश नम्बर प्रश्न जाब एक नम्बर प्रश्न हे द मोस्ट कमन मेटिरियल यूज फर द हरपियन स्टोन स्कालपचार आर मोस्ट कमन मेटिरियल्स 
स्टोन कल्पचार जो मन रखे एखो जेटा आग्नियज रक थे कखरा को स्कालचार करबना कारण आग्नियज रक हे हार्ड जेटार मध्य एक रही है ग्रानाइट ये कख होते कारण अभी नाक तैरी करते जाब पाथरटाई खूब शक्त तर मैं यहाँ सम्भव ना सेडिमेंटारि रक पाललिक शिला नरम धातु नरम पाथर जगह रही है से नरम पाथरे आर्किटेक्चार होते एवे से हार्ड ग्रानाइट हलो ना मान हार्ड स्टोनो होना एवे कि देखो हार्ड स्टोन आओ होना एवे कि देखो ह्व मार्बल एट नेबना तर मैं पड़े रही को सफ्ट लाइम स्टोन चूना पाथर एवं स्टैटेट मान पाथर के गुड़ो कर मार्ड कर तरपे आर्किटेक्ट कर मानार अन्सार हो जाए बी ये जैगाटा अन्सार हो जाए बी एकुशे बी थैंक यू एकुशे बी एट अन्सार हो जाए नेक्स्ट देखो आप जो देखी आज के बस नम्बर वेगिंग इन वेगिंग द हरपियन कमनलि यूज इखने बनारि सिसटेम थक बनारि मान जिरो वन वन तर को मान नहीं दोटो वार्डर व्यवहार कर कारण वाला षोलोर व्यवहार जानत यो तो दुटो वार्ड आज षोलो एंड इट्स माल्टिपल यटार ही व्यवहार करत तर मैं वाला मैथ जानत क्यों मैथेमेटिक्स जानत ना कारण मैथ हे जो वियोग गुण भाग मैथ क्यों मैथेमेटिक्स मान टोटाल सबजेक्टा तो ये अनेक किचू जिन आज है जार व्यवहार जानत ना वाला जिरो होते पाई होते ये पे कि जिओमेट्रिकल शेप मैं फायर अल्टार्स पे एक स्कोर शेप ट्रैंगुलर शेप रेक्टांगुलर शेप तर मैं ओर जो है ग्रीड पैटार्न ग्रीड पैटार्न मान हे पैराल लाइन भार्टिकल लाइन पैराल लाइन भार्टिकल लाइन जो परपर आस ग्रीड पैटार्न और ये शेप्ट तो जिओमेट्रिक शेप तर मैं जिओमेट्री छो क्यु अनेक कि जिसने अजानाओ छो तई मे रखे एखे मैथ रही है मैथेमेटिक्स नहीं कारण एखे एरा जिरोर व्यवहारों जानतना तई एरा जेटा तर मान कि जो वियोग गुण भाग जानतना अवश्य जानत तई एरा जेटा के व्यवहार करत से बी सिक्सटीन एंड इट्स माल्टिपल सिक्सटीन एंड इन माल्टिपल डाइसर व्यवहार जानत हाँ डाइसर व्यवहार जानत तो एकदम सत्य तो डाइसर व्यवहार जानत तो वाला इट पा गया तो डाइसर व्यवहार वाला जानत हाँ इट व्यवहार जानत वाला कंतु जिओमेट्रिक सब विषयगुल जेमन धर जिओमेट्री जानत क्योंकि ट्रिकोनमेट्री जानतना ये जैगागुलो के खेल रखते हैं अलजेबरा जानतना ये जैगागुलो ओगुलो कथाय डेभलपड हो जैगागुलो तुम्हें खेल रखते हैं नेक्स्ट देखो को जानत को जानतना यह जैगागुलो के खेल रखते हैं नेक्स्ट देखो आप जी एर पर जा तेईस नम्बर इन हुईच इन दस व्यलि सीभिलइेशन सीट वज द ड्रेनेज सिसटेम एबसेंट मे रखे ड्रेनेज सिसटेम इूनिक अल ओभार वारल्डे ड्रेनेज सिसटेम रही है आई भिस ड्रेनेज सिसटेम यही कारण यूनिक जे इटा हे मानहोल आंडारग्राउंड ड्रेनेज सिसटेम आखने तुम्हें जाए तुम सब समय आई भिस सीटगुलोते देखते पा तो एम एक सीट आज जे सीटा ड्रेनेज सिसटेम पुरो एबसेंट आई इूनिक जिनटा से एबसेंट आर् मैं एक्सेपनलगुलो परीक्षार प्रश्न प्रत्येक शहर तीनटे भागे दोटो भागे भाग अपार टाउन लोअर टाउन किचू सीट आज मिडिल टाउन आज दोलाभिडा प्रत्येक सीटर आपार टाउने सीटेडाल थक लोअर टाउने थकना लोअर टाउने इन जेनारे थे ना तो प्रश्न हे ये जैगागुलो एक्सेपनल जैगागुलो तुम्हारे प्रश्न आज एक्सेपनल मान परीक्षार जन इम्पर्टेंट तई एट माथाय रखे एटार अन्सार क्यों बोलो तेईस नम्बर अन्सार क्यों तेईस सी एकदम रईट बनवाली एकदम रईट ठीक एकदम रईट बनवाली अन्सार है थैंक यू नेक्स्ट देखो आप जो चौबीस नम्बर प्रश्न करी चौबीस नम्बर प्रश्न जो देखी तेल एखे आर्किोलजिकल फाउंडिंग फ्रम आलमगीरपुर आलमगीरपुर हे एक इस्टार्न मोस्ट पॉइंट अफ आई विसि आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश मीरार डिस्ट्रिक्टे रही है तो ये डेफिनेटलि कौन पिरियड है ये हरपियान पिरियड है ये नहीं प्रश्न नहीं नेक्स्ट देखो हमें जो बोलार पचिस नम्बर हेर डु उइ हाव द एविडेंस अब फ्लोरिंग पैपड उइथ द उथ टाइल्स एंड बियारिंग द टिपिकल इंटरसेकटिंग डिजाइन अफ सार्केल 
এই যে সার্কেলগুলো যেমন ধরো আমি একটা বাড়ি করলাম বাড়িটা ইন্টিরিয়ার ডেকোরেশনের জন্য নানা রকম পাথর দিয়ে মোজাইক করলাম সেই জিনিসটা বলছে আইভিসিতে কোথায় পাওয়া গেছে এইটা যদি তুমি বলো তাহলে আমরা এই পঁচিশ নম্বরের এই উত্তরটা আমরা আমরা পাবো কালীবাঙ্গানে কালীবাঙ্গানটাই আমার অ্যান্সার হবে নেক্সট দেখো ২৬ নম্বর প্রশ্ন ২৬ নম্বর বলছে ওয়ার বিগেন্স ইন দ্য মাইন্ড অব মাইন ম্যান যুদ্ধটা শুরু হয় মানুষের মাথা থেকে যেখানে সামাজিক নানা রকম দায়িত্ব কর্তব্য পালন হচ্ছে কোনটা করব কোনটা করব না এই বিষয় থেকেই যুদ্ধের উৎপত্তি মাথা থেকে এই কনসেপ্টটা বেদের কোন পার্ট থেকে বলা হয়েছে ডেফিনেটলি এটা অথর্ব বেদ থেকে বলা হয়েছে ছাব্বিশের এটা অবশ্যই খেয়াল রাখবে ছাব্বিশের সি এটা খেয়াল রাখবে অথর্ব বেদে বলা হয়েছে এবারে বলছে সাতাশ নম্বরে হুইচ ওয়ান অব দ্য ফলোইং ন্যারেজ দ্য আরিয়া আরিয়ানাইজেশন অফ ইস্টার্ন ইন্ডিয়া বাই কিং নেম বিদেহ মাধবা এই বিদেহ মাধবার মাধ্যমে আর্যরা ইস্টার্ন ইন্ডিয়ায় গেছে এগুলো নানা রকম ইনফরমেশান থেকে পাই আমরা কিরাতর্জুনিয়ম ভার্বি লেখা কিরাতর্জুনিয়ম ওটাও বলছে আর্যরা আর্যদের আরিয়ানাইজেশন অফ ইস্টার্ন ইন্ডিয়া পূর্ব ভারতে যাচ্ছে আবার এখানে ওটা অপশানেই নেই কোন আর্যদের বই থেকে আমরা এটা জানতে পারছি যে এখানে পূর্ব ভারতে যাওয়ার জন্যে যে আর্য নেতৃত্ব দিচ্ছে তার নাম হচ্ছে বিদেহ মাধবা এই বইটা আমরা যেখান থেকে পাবো সেটা হচ্ছে শতপথ ব্রাহ্মণ শতপথ ব্রাহ্মণ থেকে এই কনসেপ্টটা পাবো শতপথ ব্রাহ্মণ এই জায়গাটা থেকে আমরা এই ইনফরমেশানটা পাবো নেক্সট দেখো আমরা যদি দেখি আঠাশ নম্বর দ্য ওয়ার্ড গোত্র গোত্র কথাটা পরে আসবে আগে কাজ সিস্টেমটা আসবে প্রফেশন বেস যখনই কাজ সিস্টেম আসবে তখন হচ্ছে ঋগ্বেদ আর গোত্রটা সান্ডিল্য গোত্র কাশ্যপ গোত্র এটা পরে এই গোত্রটা আসবে অথর্ব বেদে এইটা আমাদেরকে খেয়াল রাখতে হবে একদম নেক্সট উনত্রিশ নম্বর প্রশ্নে যদি আমরা যাই তাহলে আমরা দেখব উনত্রিশ নম্বর আয়ুর্বেদ এটাও একটা ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন ভালো করে দেখো আয়ুর্বেদ আয়ুর্বেদটা মাথায় রাখবে মেডিসিন মেডিসিনটা আমরা প্রথম পেয়েছি অথর্ব বেদে কিন্তু এই বেদের পরে চারটে উপবেদ তৈরি হবে আয়ুর্বেদ ধনুর্বেদ গান্ধর্ববেদ শিল্পবেদ তার মানে ঋগ্বেদে হচ্ছে আয়ুর্বেদ যজুর্বেদে যজুর্বেদে কি হবে যজুর্বেদে আসবে ধনুর্বেদ আর সামবেদে গান্ধর্ববেদ অথর্ববেদে শিল্পবেদ তার মানে চারটে উপবেদ চারটে বেদের সঙ্গে যুক্ত তার মানে আয়ুর্বেদ ডেফিনেটলি পার্ট অব ঋগ্বেদ এই জায়গাটা খেয়াল রাখবে কিন্তু কোন বেদে প্রথম মেডিসিন কথাটা এসছে তখন কিন্তু আসবে অথর্ববেদ এটাও এটাও আলাদা প্রশ্ন এবারে আয়ুর্বেদের সাবজেক্ট ম্যাটার কি মেডিসিন সেটাও হতে পারে তার মানে উপবেদগুলো হচ্ছে বেসিক্যালি প্রফেশন বেসড এডুকেশন গান বাজনা করলে কি পড়বে গান্ধর্ববেদ কারণ গান্ধর্ববেদের সাবজেক্ট ম্যাটার হচ্ছে মিউজিক অ্যান্ড আর্ট এই জায়গাটাকে ভালো করে কেয়ার করবে এবং অ্যান্সারগুলো রাইট করবে নেক্সট দেখো তিরিশ নম্বর প্রশ্ন যদি বলো তাহলে বলবো বেদান্ত বেদান্ত কি বেদ বেদান্ত বলি বেদান্ত মানে ডেফিনেটলি ফিলোজফি ফিলোজফি কার বেদের একশো আটটা উপনিষদকেই আমরা বেদান্ত বলি আর বেদাঙ্গ বলি যখন বেদকে পড়তে বুঝতে জানতে যে বইগুলো পড়ি সেই বইগুলোকে বলি বেদাঙ্গ তাহলে বেদাঙ্গর ছটা বই বেদান্তর একশো আটটা বই একশো আটটা বই মানেই এটা কি হয়ে যাবে উপনিষদ তিরিশের অ্যান্সারটা হয়ে যাবে উপনিষদ এই জায়গাটাকে খেয়াল রাখবে নেক্সট দেখো আমরা যেটা বলি যে রাইস মাঠে জয়েন করো তোমরা এখানে এখানে তোমরা গুগল প্লে স্টোরে রাইস মাঠ ইনস্টল করো আমাদের পরের কোশ্চেনে যাব পরের কোশ্চেন যেটা বলছে এটা দেখতে বড় কিছু কিছু কোশ্চেনে যে সব সময় যে টাফ হবে তা নয় ভালো করে পড়লেই তুমি পেরে যাবে দ্য চিফ অপোনেন্ট অব দ্য আরিয়ান্স ওয়ার দ্য ইন্ডিজিনিয়াস পিপল অব নন আরিয়ান্স অরিজিন নোন অ্যাজ দাসাস অথবা দস্যু হ্যাঁ তাই তো আর্যরা যখন আসছে তখন যারা ভারতবর্ষে বসবাস করছে তারা অনার্য যাদেরকে ওরা দাস বা দস্যু হিসেবে গণ্য করেছে দ্য দ্য ফ্যাক্টর হুইচ ইনাবেল দ্য আরিয়ান্স টু ইমার্জ ভিক্টোরিয়াস ইন দ্য স্ট্রাগল এগেনস্ট দ্য ইন্ডিজিনিয়াস ট্রাইব ওয়াজ মানে আর্যরা অনার্যদের হারাচ্ছে এই অনার্যদের হারানোর জন্য আর্যদের জেতার কারণ কি এটা বলছে তার মানে এক নম্বরে দেখো সুপিরিয়র মিলিটারি ইকুইপমেন্ট অব দ্য আরিয়ান্স ল্যাক অফ ইউনিটি অ্যামং দ্য ইন্ডিজিনিয়াস ট্রাইবস বেটার বেটার অর্গানাইজেশন অ্যামং দ্য আরিয়ান্স কালচারাল সুপিরিয়রিটি 
সবকটাই কারণ কিন্তু আমি অ্যান্সারটা নেব এ কারণ এই অনার্যরা লোহা এবং ঘোড়ার ব্যবহার জানে না হালুর এক্সেপশনাল একই পিরিয়ডে হালুর মানে দক্ষিণ ভারতে ঘোড়ার এক্সিস্টেন্স পাওয়া গেছে ওটা এক্সেপশনাল তার মানে নন আর্যরা লোহার ব্যবহার জানে না সুপিরিয়র মিলিটারি ইকুইপমেন্ট অব দ্য আরিয়ান্স এটাই আমাদের অ্যান্সার হবে একদম রাইট একত্রিশের এরপরে দেখো বত্রিশের অ্যান্সারটা দেখো বত্রিশে বলছে বৌদ্ধ অ্যাটেন্ড মহাপরিনির্বাণা ইন দ্য রিপাবলিক অফ গৌতম বুদ্ধ জন্ম নেপালে মৃত্যু উত্তর প্রদেশে কুশিনগরে এবার এই কুশিনগরটা যে মহাজন পদের মধ্যে পড়ে সেটাও রিপাবলিক তিনি যেখানে জন্মেছিলেন সেটাও রিপাবলিক মানে সাক্ষ্য ওটাও রিপাবলিক আর যেখানে মারা গেছেন কুশিনগর এটাও রিপাবলিকান স্টেট এই রিপাবলিকান স্টেটটার নামই হচ্ছে মল্ল এই রিপাবলিকান স্টেটের নামই হচ্ছে একদম 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 এরপরে দেখো থ্যাংক ইউ প্রত্যেকে রাইট বলছো নেক্সট দেখো আমরা যদি তেত্রিশ নম্বর প্রশ্নটা দেখি দ্য ডিভিশন অব মরিয়ান সোসাইটি ইন্টু সেভেন ক্লাসেস ওয়াজ পার্টিকুলারলি মেনশন ইন মানে মৌর্যদের সাত সপ্ত জাতি তত্ত্ব সপ্ত জাতি তত্ত্বটা আমরা কোথায় পাবো মেগাস্থিনিসের ইন্ডিকায় পাবো কারণ এই সপ্ত জাতিক তত্ত্ব ইন্ডিকাতে মেগাস্থিনিস বলেছে তার মানে সপ্ত জাতি তত্ত্বটা কার এই সপ্ত জাতি তত্ত্বটা কারের এগেনস্টে ফোর সিস্টেম কাজ সিস্টেমের এগেনস্টে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য সূত্রের বাইরে বেরিয়ে তিনি সপ্ত জাতি তত্ত্বটা ইন্ট্রোডিউস করেছিলেন এটাও তোমাকে খেয়াল রাখতে হবে নেক্সট দেখো যদি চৌত্রিশ নম্বর প্রশ্নটায় দেখি তাহলে আমরা কি দেখব চৌত্রিশ নম্বর প্রশ্নে হুইচ অব দ্য ফলোয়িং মহাজনপদ ইজ সিচুয়েটেড অন দ্য নর্থ অব দ্য রিভার অব গঙ্গা ইন বিহার ভালো করে মনে রাখবে বিহার বলেছে আমি যদি বিহারটাকে এটা দেখি তার মানে গঙ্গাটা এরকমভাবে এসছে এরকমভাবে এসছে মানে এর ওপরটা হচ্ছে নর্থ গঙ্গার ওপরটা নর্থ তার মানে বিহারের যেটা নর্থ গঙ্গারও সেটা নর্থ বিহারেরও যেটা নর্থ গঙ্গারও সেটা নর্থ তার মানে কি দেখো চেদি মধ্যপ্রদেশে ব্রিজি বিহারে বৎস উত্তরপ্রদেশে মৎস্য রাজস্থান এই সরি চেদি উত্তরপ্রদেশে তার মানে চেদি ব্রিজি বৎস মৎস্য এই যে অপশানগুলো দিয়েছে তার মানে ব্রিজি হবে নর্থ বিহারটাকেই আমরা বলি ব্রিজি তার মানে এটা অবশ্যই অ্যান্সার হবে চৌত্রিশের চৌত্রিশের অ্যান্সারটা হবে ব্রিজি বি একদম চৌত্রিশের বি অ্যান্সার হবে একদম এই জায়গাটাকে খেয়াল রাখতে হবে বৎসটা তো উত্তরপ্রদেশে বৎসরাজটাই প্রয়াগরাজ তাই এই জায়গাগুলোকে একটু খেয়াল রাখলেই অ্যান্সারগুলো রাইট করা যায় নেক্সট দেখো পঁয়ত্রিশ নম্বর কোয়েশ্চেন টু গ্রেট বৌদ্ধিস্ট ইউনিভার্সিটি মনে রাখবে এটাকে ভুল করিয়ে দেওয়া হয় তার মানে তুমি ভুল করবে না নালন্দা ইউনিভার্সিটি তৈরি হবে চারশো পঞ্চাশ খ্রিস্টাব্দে কুমারগুপ্ত ওয়ান গুপ্ত প্রিয়ডে আর বিক্রমশিলা ইউনিভার্সিটি তৈরি করবে ধর্মপাল এবারে প্রশ্ন করছে টু গ্রেট বৌদ্ধিস্ট ইউনিভার্সিটি নালন্দা অ্যান্ড বিক্রমশিলা ওয়ার প্যাট্রোনাইজ নট ফাউন্ডার পৃষ্ঠপোষকতা কারা করেছে তার মানে এখানে আছে পাল পারমার্স প্রতিহার অল অব দ্য অ্যাব মনে রাখবে এই যে প্রিয়ড পাল প্রিয়ড পাল প্রিয়ডেই দুটোই প্যাট্রোনাইজ করবে কারণ পালরা বৌদ্ধিস্ট নালন্দা এবং বিক্রমশিলা দুটোরই প্যাট্রোনাইজ ফাউন্ডারকে জিজ্ঞেস করেনি পৃষ্ঠপোষকতা কারা করেছে সেটা জিজ্ঞেস করেছে তার মানে ডেফিনেটলি পাল অ্যান্সার হবে এই জায়গাটাকে খেয়াল রাখতে হবে নেক্সট দেখো আমরা যদি ছত্রিশ নম্বর প্রশ্ন করি হুইচ অব দ্য কুষাণ রুলার প্যাট্রোনাইজ বৌদ্ধিজম বৌদ্ধিজম মানে কুষাণরা সবাই বৌদ্ধিস্ট নয় যার সময় থেকে এসছে এবারে দেখো এখানে বলেছে অশোক বিক্রমাদিত্য কনিষ্ক কৌটিল্য কৌটিল্য তো চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের প্রাইম মিনিস্টার রাজাই নয় বিক্রমাদিত্য ধরে নিলাম সিটু গুপ্ত প্রিয়ডে হিন্দু অশোক বৌদ্ধিস্ট ছিল কিন্তু মৌর্য প্রিয়ডে কারণ এখানে কি বলেছে বৌদ্ধিস্ট এবং কুষাণ তার মানে অ্যান্সারটা কনিষ্ক হবে একটু খেয়াল রাখলেই অ্যান্সারগুলো করে দেওয়া যায় এই জায়গাগুলোকে একটু খেয়াল রাখবে নেক্সট দেখো আমরা এরপরে চলে যাব সাঁত্রিশ নম্বর প্রশ্ন দ্য ফেমাস ইন্দো গ্রিক কিং এমব্রেস বৌদ্ধিজম মিনান্দার ইন্দো গ্রিক রুলার যে বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করবে সে হচ্ছে মিনান্দার এইটা আমাকে খেয়াল রাখতে হবে নেক্সট দেখো আটত্রিশ নম্বর কোশ্চেন দ্য ফার্স্ট ইমেজ অব বৌদ্ধ এইটা আমাদের প্রশ্ন আছে এই বৌদ্ধদের আইডল ওয়ার্ডশিপ থেকে পরবর্তীকালে হিন্দুরা আইডল ওয়ার্ডশিপ করবে তার মানে এই নয় যে আইডল ওয়ার্ডশিপ আগে ছিল না আইবিসিতেও ছিল কিন্তু আমরা যে আইডল ওয়ার্ডশিপের কনসেপ্টটা পাচ্ছি সেটা বৌদ্ধদের এবং মহাজান বৌদ্ধিস্টদের কাছে এই যে পিরিয়ডে গৌতম বুদ্ধকে মূর্তি হিসেবে তৈরি করা হবে সেটা হচ্ছে গান্ধার স্কুল অফ আর্টে এবং ডেফিনেটলি সেই পিরিয়ডটা কার সময় হবে কনিষ্কের সময় হবে 
কারণ কনিষ্কই গান্ধার স্কুল অফ আর্টটাকে প্যাট্রোনাইজ করেছে এই জায়গাগুলো তোমাকে খেয়াল রাখতে হবে নেক্সট দেখো উনচল্লিশ নম্বর প্রশ্ন উনচল্লিশ নম্বর প্রশ্ন হচ্ছে দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যাডপ্টেড ফর প্রিচিং মহাজান বৌদ্ধিজম ওয়াজ মনে রাখবে এই প্রিচিং মহাজান না থাকলে বৌদ্ধিজম থাকলে যদি যদি বলতো শুধু বৌদ্ধিজম বলতো তাহলে পালি অ্যান্সার হতো তাহলে অ্যান্সার হতো পালি কিন্তু এখানে মহাজান বলেছে বলে এটার অ্যান্সার হয়ে যাবে সংস্কৃত কারণ মহাজান ইজ বৌদ্ধিস্টেক সংস্কৃত ভাষায় লেখা তার মানে অশ্বঘোষের লেখা বুদ্ধচরিত না পালি হবে না এই জায়গাটাকে কেয়ার করতে হবে এই জায়গাটাকে কেয়ার করতে হবে মহাজান বলেছে যদি বৌদ্ধিজম বলতো তাহলে পালি হতো এখানে বৌদ্ধিজম বলেনি এখানে বলেছে মহাজান বৌদ্ধিস্টেক তার মানে বুদ্ধচরিত সংস্কৃত ভাষায় লেখা আবার এখানটাকে থেকেই প্রশ্ন হতে পারে কোন যুগে বৌদ্ধ ধর্ম সংস্কৃত ভাষায় লেখা হয় সেটাও কুষাণ পিরিয়ডে এই জায়গাগুলোকে কেয়ার করতে হবে প্রাকৃত জৈন ধর্মে লেখা নেক্সট দেখো আমরা যদি চল্লিশ নম্বর কোশ্চেনে যাই সেখানে প্রশ্নটা করছে হুইচ অব দ্য ফলোইং রুলার ডিড নট এন্টার দ্য বৌদ্ধিস্ট ক্লাব বৌদ্ধিস্ট ক্লাবে কে যুক্ত হয়নি হর্ষবর্ধন সমুদ্রগুপ্ত কনিষ্ক অশোক এই জায়গাটা যদি দেখো তাহলে ডেফিনেটলি তোমার এটার অ্যান্সার কি হবে হর্ষ সমুদ্রগুপ্ত কনিষ্ক অশোক যদি দেখো সমুদ্রগুপ্ত কখনোই যাবে না বৌদ্ধিস্ট ক্লাবে এই জায়গাগুলোকে খেয়াল রাখবে নেক্সট দেখো আমরা বলি যে রাইস মাঠে তোমরা জয়েন করো এবং গুগল প্লে স্টোরে গিয়ে রাইস মাঠ অ্যাপটা ইনস্টল করে চলে আসো এবারে আমাদের যেটা এই এই টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি থ্রি ডাব্লিউ বি সি এস প্রিলিমের জন্যে যেটা আমাদের খুব ইম্পর্টেন্ট ইনস্ট্যান্ট অ্যান্সার ইনস্ট্যান্ট অ্যান্সার মানে তুমি কোশ্চেন দেখবে অ্যান্সার বলবে কোনো অপশান থাকবে এই জায়গাটাও আমরা আজ থেকে স্টার্ট করলাম এখানে যেটা ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে এটা বলো এখানে একচল্লিশ নম্বর কোশ্চেন ইন দ্য বৈদিক পিরিয়ড হুইচ অ্যানিমেল ওয়াজ নোন অ্যাজ আগ্না আগ্না নামে কে পরিচিত ছিল আগ্না নামে কে পরিচিত ছিল যদি তুমি দেখো তাহলে আমরা এটা দেখব যে আগ্না নামে পরিচিত ছিল ডেফিনেটলি কাউ আগ্না নামে পরিচিত ছিল কাউ নেক্সট দেখো দ্য মেইন বৌদ্ধিস্ট রিলিজিয়াস টেক্সট আর রিটি নিন আর আগের প্রশ্নটা দুটো এক নয় এটা বিসিএস প্রিলিমে এসে যাওয়া কোশ্চেন আগের প্রশ্ন আর এই প্রশ্ন এক নয় ভুল অ্যান্সার হবে না কাউ 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 এটাই অ্যান্সার হবে নেক্সট দেখো এটার অ্যান্সার হয়ে যাচ্ছে পালি এটার অ্যান্সার হয়ে যাবে পালি তার মানে মেইন বৌদ্ধিস্ট রিলিজিয়াস টেক্সট আর রিটি নিন আর মহাজানিস বৌদ্ধিস্ট টেক্সট সেটা এক জিনিস নয় এটা অবশ্যই খেয়াল রাখবে তার মানে বিয়াল্লিশের অ্যান্সার হবে পালি দুটোর মধ্যে ডিফারেন্স দেখবে এবারে তেতাল্লিশ নম্বর হু ওয়াজ নোন অ্যাজ অমৃতঘাত অমৃতঘাত মানে ডেস্ট্রয়ার অফ ফো বা শত্রু নিধনকারী এই শত্রু নিধনকারী একদম এই শত্রু নিধনকারী আমরা কাকে বলি আমরা বলি বিন্দুসারকে শত্রু নিধনকারী আমরা বলি বিন্দুসারকে ডেফিনেটলি এটা খেয়াল রাখবে নেক্সট দেখো ফর্টি ফোর ফর্টি ফোরের প্রশ্নটা হচ্ছে এটা টু হুইচ পিরিয়ড অফ ইন্ডিয়ান হিস্ট্রি ডিট আর্যভট্ট এবং বহরাও মির এটা খেয়াল রাখতে হবে আর্যভট্ট গুপ্ত পিরিয়ডের কিন্তু কিন্তু নবরত্নের মধ্যে এক্সক্লুডিং ইনক্লুডিং নয় বরাহ মির এও গুপ্ত পিরিয়ডের এবং চন্দ্রগুপ্ত টু এ নবরত্নের মধ্যে ইনক্লুডিং এরা দুজনাই গুপ্ত পিরিয়ডের কিন্তু এক্সক্লুডিং ইনক্লুডিং আছে এই জায়গাটাকে অবশ্যই খেয়াল রাখবে চুয়াল্লিশের কোশ্চেনটা এটা আমাদের প্রশ্ন করে এবং তাই এটার অ্যান্সার হয়ে যাবে গুপ্ত পিরিয়ড এ নিয়ে কোনো বিতর্ক নেই একদম রাইট এই জায়গাটাকে খেয়াল রাখবে এবারে দেখো পঁয়তাল্লিশ নম্বর প্রশ্ন ওল্ড এজ স্কুল অফ ইন্ডিয়ান ফিলোজফি ইন্ডিয়ান ফিলোজফিক্যাল ট্র্যাডিশনাল ইন্ডিয়ান ফিলোজফিক্যাল স্কুলের ছটা বই আছে সাংখ্য যোগ ন্যায় বৈষয়িক পূর্ব মীমাংসা উত্তর মীমাংসা যার মধ্যে ওল্ডেস্ট ফিলোজফিক্যাল স্কুল যখন পড়তে হয় তখন আমরা এটা পড়ি সাংখ্য রিটেন বাই কপিল এটা অবশ্যই খেয়াল রাখবে তার মানে ওল্ডেস্ট স্কুল অফ ইন্ডিয়ান ফিলোজফি এটা সাংখ্যর লেখা এই সাংখ্য সাংখ্যর রাইটার হচ্ছে কপিল এটাও খেয়াল রাখতে হবে নেক্সট দেখো ফর্টি সিক্সের কোশ্চেনটা যদি দেখি হু ওয়াজ মেঘাস্থিনিস মেঘাস্থিনিস কে এই প্রশ্নটা করেছে এটা নানা রকম অ্যান্সার হতে পারে গ্রিক অ্যাম্বেসেডার হবে কিন্তু মনে রাখবে অ্যাম্বেসেডার হতে গেলে কারোর রিপ্রেজেন্টিভ হতে হয় তাহলে প্রথম অ্যান্সারটা আমরা নেব রিপ্রেজেন্টিভ অফ সেলিউকাস 
অথবা অ্যাম্বাসেডার অফ সেলুকাস এটা ফার্স্ট প্রায়োরিটি পাবে এই জায়গাটাকে অবশ্যই খেয়াল রাখবে নেক্সট দেখো সাতচল্লিশ নম্বর প্রশ্ন দেখব হু ওয়াজ দ্য অথর অফ রাজতরঙ্গিনী রাজতরঙ্গিনীকে আমরা ভারতবর্ষের প্রথম ঐতিহাসিক গ্রন্থ বলি এই এর থেকে ইতি কাশ্মীরের ইতিহাস জানা যায় ডেফিনেটলি সাতচল্লিশ নম্বর প্রশ্ন যেটা রাজতরঙ্গিনী এই রাজতরঙ্গিনীর রাইটার হচ্ছে কলহন এটাও তোমাকে মনে রাখতে হবে নেক্সট মনে রাখতে হবে আটচল্লিশ নেম দ্য লাস্ট তীর্থঙ্কর জৈন ধর্মের প্রিয়ডা এই জায়গাটায় যদি তুমি বলো লাস্ট তীর্থঙ্করের নাম ডেফিনেটলি মহাবীর স্বামী তার মানে এটার অ্যান্সার হবে মহাবীর নেক্সট দেখো উনপঞ্চাশ নম্বর হু হু ইজ এনসেন্ট ইন্ডিয়ান অ্যাজুম দ্য টাইটেল অমৃতঘাত একই প্রশ্ন চলে এসছে অমৃতঘাত মানে এটা হচ্ছে বিন্দুসারই হবে পঞ্চাশ নম্বর হু ইন্ট্রোডিউস শাখা এরা শাকাব্দটা কে ইন্ট্রোডিউস করেছে সেটা অবশ্যই আমরা অ্যান্সারটা নেব কনিষ্ক শাকাব্দটা ইন্ট্রোডিউস করেছে কনিষ্ক সেভেন্টি এইট এডিতে তো এই রকমভাবেই আমাদের কে সেশানটা চলবে তো আজকে অনেক বেশি সময় লেগে গেল এটা এক ঘন্টার মধ্যে কমপ্লিট করতে হবে তো এই রকমভাবেই আমাদের চলতে থাকবে তো পঞ্চাশটা কোশ্চেনের মধ্যে তোমাদের পঞ্চাশটাই রাইট করা উচিত তো আজকে আমাদের এই পর্যন্তই থাক আমরা বলি যে তোমরা তোমাদের যদি ক্লাসগুলো ভালো লাগে তাহলে তোমরা লাইক করো কমেন্ট করো শেয়ার করো এবং সাবস্ক্রাইব করো অবশ্যই আমাদের রাইস মার্ট চ্যানেলটাকে আগে সাবস্ক্রাইব করো আমাদের যে ক্লাসগুলো তোমাদের কেমন লাগছে সেটা তোমাদের অভিজ্ঞতার কথা শেয়ার করো কমেন্টসে লেখো আমরা বলবো যে এইভাবেই আমরা তোমাদের প্রিপারেশানটাকে তৈরি করব এবং তোমরাও এইভাবে পার্টিসিপেট করে আমাদের এনকারেজ করবে তো নেক্সট সেশানে আবার এনসেন্ট পিরিয়ডেই এই পিরিয়ডেই আমরা দেখো আজকে আইভিসি এবং আরিয়ান্স নিয়ে পড়লাম তাহলে এনসেন্ট পিরিয়ডের আইভিসি আরিয়ান্স বাদ দিয়ে বাকি যেকার যেগুলো রয়েছে মৌর্য কুষাণ গুপ্ত এবং পোস্টগুপ্ত ডাইনাস্টি ইন্দো গ্রিক ডাইনাস্টি এগুলো নেক্সট ক্লাসে হবে নেক্সট ক্লাসের পিরিয়ডটা কিন্তু অনেক বড় তার মানে মিডিয়েবল এজ যেখান থেকে মুসলিম আক্রমণ হচ্ছে সেই জায়গাটা বাদ দিয়ে আমরা এর পরের দিনের যে প্যাপ চ্যাপ্টারটা পড়ব সেই চ্যাপ্টারটা হচ্ছে বৌদ্ধিজম জৈনিজম বা আদার রিলিজিয়াস যে জায়গাগুলো রয়েছে সেইগুলো এবং ডায়নাস্টিক্যাল যে যে ডেভেলপমেন্টগুলো রয়েছে সেগুলো প্রত্যেকটা পার্ট ধরে ধরে আমাদের প্রশ্নগুলো থাকবে পরের দিনের যে পার্ট সেই পার্টের চ্যাপ্টারটা অনেক বড় সেই জায়গাগুলো থেকেই প্রশ্নগুলো থাকবে তোমরা অবশ্যই নেক্সট ক্লাসে জয়েন করো থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ আবার নেক্সট ক্লাসে তোমাদের সঙ্গে দেখা হবে এর মধ্যে তোমরা ভালো থেকো পড়াশোনা করো মাথা ঠান্ডা রেখো এবং পরীক্ষার জন্য নিয়মিত প্রিপারেশান নিতে থাকো থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ